Herkese merhaba. Arkadaşlar size harika bir kitap serisiyle geldim. Pofidik serisi o kadar eğlenceli, o kadar güzel ki buna bayılacağınızdan eminim. Hadi bakalım şimdi okumaya başlıyorum. Şakır şakır yağmur yağıyor ve rüzgar ağaçları bir o yana bir bu yana sağlıyor. Dışarıda hava çok kötü diyor annesi Pofidik. Pofidik pencereden dışarı bakıyor. Gökyüzü koyu renk bulutlarla kaplı. Bulutlar sanki gri bir battaniye gibi güneşi örtüyor. Of diyor Pofidik. Kötü hava pek hoşuma gitmiyor. Pofidik birden arkadaşının evlerinin önünden babasıyla beraber geçtiğini görüyor. Arkadaşının güzel bir şemsiyesi ve bir çift pembe yağmur botu var. Böylece şap şap diye su birikintilerine basabiliyor. Pofidik ona sesleniyor. Arkadaşım arkadaşım. Camı da tıklatıyor ama arkadaşı onu duymuyor. Çünkü dışarıda yağmur yağıyor, rüzgar esiyor ve arabalarda çok ses çıkarıyor. Annesi merakla Pofidik'in yanına geliyor. Aa bu geçen senin arkadaşın değil mi? Evet arkadaşım ve babası. Okula gidiyorlar diye cevap veriyor Pofidik. Bugün Pofidik okula gidemiyor. Çünkü biraz üşütmüş. Evde annesiyle vakit geçireceği için mutlu. Ama yağmur botlarıyla şap şap diye su birikintilerine basamadığı için de biraz üzgün. Pofidik hapşuruyor. Hapşu! Burnunu silelim diyor annesi ve ona bir mendil uzatıyor. Pofidik annesinin dediğini yapıyor ama biraz sonra daha büyük bir hapşuruk geliyor. Hapşu! Zavallı yavrum benim. Hadi yine burnunu silelim diyor annesi. Pofidik annesinin dediğini yaptıktan sonra kendini biraz daha iyi hissediyor. Annesi ilaç kutusundan bir krem getiriyor. Nane ve çam kokulu bir krem bu. Gel bakalım bununla birazcık göğsünü ovacağım. Of krem istemiyorum diyor Pofidik. Ama yapılması gerekiyorsa yapılır diyor annesi. Annem de hep böyle diyor diye düşünüyor Pofidik. Pofidik koltuğa uzanıyor ve annesi kremini sürüyor. Hihi <gülüyor> bu gıdıklıyor. Neyse ki tavşanın yanında. Krem sürme işi bittiğinde oturuyor ve birlikte küçük bir kitap okuyorlar. Pofidik'in biraz uykusu geliyor ve gözleri kapanıyor. Bakalım ateşin mi çıkmış diyor annesi bir elini onun alnına koyarak. Annesi gidip bir termometre getiriyor. Bakalım diyor annesi termometreyi çıkarınca. Hmm, ateşin 38 derece. Ben de bakabilir miyim? Diyor Pofidik. Annesi gösteriyor. Hmm, ne kadar uzun. Tavşancanın da ateşine bakıyorlar. Onunki 39 derece. Daha da fazla. Annesi Pofidik'e bakması için doktoru arıyor. Doktor çok nazik birisi. Ayrıca tuhaf bir cihazı var. Onu kulağına taktığında kalp atışlarını duyabiliyor Pofidik. Bum bum bum. Derin bir nefes almasını ve öksürmesini söylüyor doktor Pofidik'e. Aferin Pofidik sana tadı çileğe benzeyen bir şurup vereceğim ve birkaç gün içinde iyileşeceksin. Doktor tavşancığı da muayene ediyor. Tavşancığın şurup içmesi gerekmiyor. Sadece şikayet etmeden yatakta kalması gerekiyor. Sen de onunla yatmalı ve onu sıcak tutmalısın diyor doktor Pofidik'e. Sonra da gidiyor çünkü başka küçük ve hasta ayıcıklara bakması gerek. Annesi Pofidik'e bir kaşık şurup veriyor. Hmm, tadı gayet güzel. Sonra Pofidik tavşancığına sarılıyor. Çünkü onu sıcak tutması gerek. İkisi biraz konuşuyor. Sonra uykuya dalıyorlar. Akşam olup babası eve geldiğinde Pofidik kendini çok daha iyi hissediyor. Tavşancık da öyle. Babası Pofidik'e çok güzel bir boyama kitabı getirmiş. Teşekkür ederim baba diyor Pofidik. Tavşancık da bu yeni boyama kitabını çok seviyor. Şimdi yeni bir kitaba geçiyoruz arkadaşlar. Pofidik annesine yardım ediyor. Hmm, bakalım Pofidik ve annesi neler yapıyorlar neler? Pofidik çok nazik bir ayıcık olduğu için annesine çamaşırları asarken yardım etmek istiyor. Ama önce çamaşır makinesinin çamaşırları yıkamayı bitirmesi gerek. Pofidik çamaşır makinesinin dönerken çıkardığı sesi dinliyor. Aynı böyle bir ses. 
çamaşırlar dönüp duruyor. Sonunda makine kapanıyor ve sessizce duruyor. Anne gelir misin? diye sesleniyor Pofidik ve annesi boş bir sepetle geliyor. Aferin benim küçük yavruma bana hemen haber verir diyor annesi Pofidik'in başına okşayarak. Annesi çamaşırları sepete dolduruyor ve balkona çıkıyor. Pofidik de rengarenk mandallarla dolu bir kutuyla onu takip ediyor. Annesi çamaşırları askıya asıyor. Pofidik de mandalları takıyor. Çorabın bir tekine kırmızı mandal, diğer tekine sarı mandal. Pijama için iki mavi mandal. Ve böyle devam ediyor. Ta ki tüm sepet bitene kadar. Sonra Pofidik şaka olsun diye annesinin eteğine de bir mandal tutturuyor. Annesi gülüyor. <gülüyor> ne şakacı bir yavrum var benim. İşleri bitince Pofidik ve annesi içeri giriyor. Yatakları toplamama yardım etmek ister misin? diye soruyor annesi. Pofidik derin bir iç çekiyor. Ama ben çok yoruldum. Pekala diyor annesi. Öyleyse biraz koltuğa otur ve dinlen. Pofidik koltuğa oturuyor. Sehpanın üstünde bir oyuncak araba var. Onu alıyor ve bacağının üstünde sürüyor. Diye ses çıkarıyor araba. Biraz sürüyor. Biraz daha sürüyor. Ama sonra Pofidik'in canı sıkılıyor. Neyse ki o sırada annesi geliyor. Pekala şimdi ne yapalım? Diyor annesi kendi kendine. Ardından gülümsüyor. Ah evet kurabiye yapabiliriz. Ne güzel bir fikir diye düşünüyor Pofidik. Yardım edebilir miyim? Diye koltuktan fırlıyor Pofidik. Annesi kaşlarını kaldırarak ona bakıyor. Ama sen yorgun değil miydin? Evet ama geçti. Diyor Pofidik. Annesi gülümsüyor. Bu harika. Benim de iyi bir yardımcıya ihtiyacım vardı. Annesi bir kap alıyor. Ve un, şeker, yumurta, birazcık da limon kabuğu koyuyor. Sonra karıştırıyor da karıştırıyor. Annesi hamuru karıştırırken Pofidik de çekmeceden kalıpları çıkarıyor. Kalıpları kullanarak yıldız şeklinde, inek şeklinde ve timsah şeklinde kurabiyeler yapıyor. Kurabiyeler fırında pişerken etrafa çok güzel bir koku yayılıyor. Pofidik'in ağzı sulanıyor. Ama fırının demesini beklemek gerek. Anne anne kurabiyeler hazır. Aferin benim küçük yavrum. Yine bana haber verdin diyor annesi. Annesi kurabiyeleri fırından çıkarıyor. Hemen dokunma diyor. Önce onları bir tabağa koyuyor. Şimdi bir tanesini seç diyor annesi. Pofidik ineği seçiyor. Çünkü çok güzel olmuş. Ama yemeğe de kıyamıyor. Çünkü hemen bozulmasını istemiyor. Neyse ki annesi bir sürü kurabiye yaptı. Arkadaşlar sizler için okuduğum bu kitapları beğendiyseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yeni kitaplarda görüşmek üzere.